హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ వార్డు సచివాలయం రిక్రూట్మెంట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కి సంబంధించి ఏఎన్ఎం మల్టీ పర్పస్ హెల్త్ అసిస్టెంట్ ఫిమేల్ గ్రేడ్ త్రీ కి సంబంధించి పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది కదా ఆ పోస్టులకు సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఎలిజిబిలిటీ డీటెయిల్స్ అయితే ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం మనం గ్రామ సచివాలయం డాట్ ఏపీ డాట్ గవర్నమెంట్ డాట్ ఇన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో అయితే ఉన్నాం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకి నోటిఫికేషన్స్ అని కనబడుతుంది ఇక్కడ అయితే క్లిక్ చేస్తే మనకి సపరేట్ గా విండో అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఆ విండో ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది అంటే ట్యాబ్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి సీరియల్ నెంబర్ త్రీ లో రిక్రూట్మెంట్ పరిధి పోస్ట్ ఆఫ్ ఏఎన్ఎం క్రియేట్ త్రీ అని కనబడుతుంది దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఏవైతే ఈ పోస్ట్ లకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఉంటాయో ఆ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడానికి పీడిఎఫ్ అయితే డౌన్లోడ్ అవుతుంది టైం అయితే వేస్ట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను ఆ పీడిఎఫ్ లో వివరాలు అయితే చూద్దాం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హెల్త్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ అమరావతి విజయవాడ నోటిఫికేషన్ నంబర్ టూ డాష్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ డేట్ చూసుకుంటే జులై ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అని చెప్పి క్లియర్ గా కనబడుతుంది ఏఎన్ఎం మల్టీ పర్పస్ హెల్త్ అసిస్టెంట్ ఫిమేల్ గ్రేడ్ త్రీ కి సంబంధించినటువంటి పోస్టులు ఈ పోస్టులు చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ హెల్త్ సబార్డినేట్ సర్వీస్ నుంచి రావడం అయితే జరిగింది టోటల్ గా చూసుకుంటే మనకి పదమూడు వేల ఐదు వందల నలభై వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి ఈ పోస్టులకి ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే అప్లై చేసుకోగలరు అది అయితే గుర్తించుకోండి ఇక ఏ చూసుకుంటే మినిమం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మాక్సిమం నలభై రెండు సంవత్సరాలు శాలరీ చూసుకున్నట్లయితే పద్నాలుగు వేల ఆరు వందల నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నలభై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై రూపాయల వరకు శాలరీ అయితే ఉంటుంది అది అయితే గుర్తించుకోండి ఈ పోస్టులు అనేవి మనకి టూ ఇయర్స్ ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ లో ఉంటాయి ఈ ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ లో ఉన్నంత సేపు మనకి పదిహేను వేల రూపాయల శాలరీ వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ టూ ఇయర్స్ ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుందో అప్పటి నుంచి మనకి ఇరవై రెండు వేల నుంచి ముప్పై వేల రూపాయల వరకు శాలరీ వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి అది అయితే గుర్తించుకోండి ఇక ఈ పోస్టులకి ఆన్లైన్ అప్లై చేయాలి ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ చూసామో ఆ వెబ్సైట్ లోనే ఆన్లైన్ లో అయితే అప్లై చేసుకోవాలి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ అనేవి చూసుకున్నట్లయితే జులై ఇరవై ఏడో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇక లాస్ట్ డేట్ చూసుకుంటే మనకి ఆగస్టు పదో తారీఖు గా మెన్షన్ చేశారు ఆన్లైన్ లో అప్లికేషన్ ఫీజు పే చేయడానికి కూడా ఆగస్టు పదో తారీఖే లాస్ట్ డేట్ గా మెన్షన్ చేశారు అయితే మనకి ఎవరైతే ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వారు ఫస్ట్ ఓటీపీఆర్ అంటే వన్ టైం ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే చేసుకోవాలి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే మీకు ఓటీపీఆర్ కి సంబంధించిన ఒక ఐడి వస్తుంది ఆ ఐడి తో గ్రామ సచివాలయం డాట్ ఏపీ డాట్ గవర్నమెంట్ డాట్ ఇన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో లాగిన్ అయ్యి అక్కడ నుంచి మీ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసి ఈ పోస్ట్ లకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అదైతే గుర్తించుకోండి ఈ ఓటీపీఆర్ అనేది ఈ విధంగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలో కూడా సపరేట్ గా వీడియో అయితే చేస్తాను అది కూడా గుర్తించుకోండి ఇక మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఎగ్జామ్ అనేది సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ సండే అయితే జరుగుతుంది ఈ ఎగ్జామ్ అనేది మనకి ఆఫ్లైన్ లో జరుగుతుంది అయితే మనకి చూసుకుంటే ఓఎంఆర్ లో ఏదైతే బబ్లింగ్ ఉంటుందో ఆ విధంగా ఎగ్జామ్ అయితే జరుగుతుంది అదైతే గుర్తించుకోండి ఏవైతే ఈ ఎగ్జామ్ కు సంబంధించిన హాల్ టికెట్స్ ఉంటాయో ఈ హాల్ టికెట్స్ అనేవి ఎగ్జామ్ కి మూడు రోజుల ముందు నుంచి అయితే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అని మెన్షన్ చేశారు మనకి ఎగ్జామ్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి హాల్ టికెట్స్ అనేవి ఆగస్ట్ ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో ఉంటాయి అదైతే గుర్తించుకోండి ఇక మనకి ఏవైతే వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో అవి డిస్టిక్ వైజ్ మెన్షన్ చేశారు ఆ వేకెన్సీస్ అయితే చూద్దాం శ్రీకాకుళంలో చూసుకుంటే ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది వేకెన్సీస్ విజయనగరంలో ఆరు వందల పద్నాలుగు విశాఖపట్నంలో పదకొండు వందల ఎనభై మూడు ఈస్ట్ గోదావరిలో పదిహేను వందల ఇరవై ఏడు వెస్ట్ గోదావరిలో పదకొండు వందల ముప్పై ఐదు కృష్ణాలో పదకొండు వందల ఎనభై ఏడు గుంటూరులో పదమూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ప్రకాశంలో తొమ్మిది వందల తొమ్మిది నెల్లూరులో ఎనిమిది వందల యాభై చిత్తూరులో పదకొండు వందల యాభై తొమ్మిది అనంతపురంలో ఒక వెయ్యి నలభై ఒకటి కర్నూలులో ఒక వెయ్యి తొమ్మిది కడపలో చూసుకుంటే తొమ్మిది వందలు టోటల్ గా చూసుకుంటే మనకి పదమూడు వేల ఐదు వందల నలభై వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి ఇందులో హైయెస్ట్ గా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈస్ట్ గోదావరిలో పదిహేను వందల ఇరవై ఏడు వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి లీస్ట్ గా అంటే తక్కువగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి విజయనగరంలో ఆరు వందల పద్నాలుగు వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి అది అయితే చూసుకోవచ్చు ఇక ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అయితే క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి టెన్త్ క్లాస్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఈ పోస్టులకి టెన్త్ క్లాస్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ కానీ
మనకి ఏజ్ కి సంబంధించి చూసుకుంటే ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయడానికి మినిమం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉండాలి మాక్సిమం నలభై రెండు సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేయొచ్చు అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అభ్యర్థులకు ఐదు సంవత్సరాలు పర్సన్ విత్ డిసేబిలిటీ అభ్యర్థులకు పది సంవత్సరాలు ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ తర్వాత మనకి ఎవరైతే ఏఎన్ఎం లో వర్క్ చేసి ఉంటారో డిస్టిక్ లో వారికి ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ అయితే ఈ విధంగా అప్లికేబుల్ అవుతాయి ఇవైతే మీరు క్లియర్ గా గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అయితే మెన్షన్ చేశారు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ మూడు విధాలుగా ఉంటుంది ఏదైతే మీకు వన్ టైం ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఓటీపీఆర్ చెప్పాను అదైతే రిజిస్టర్ చేసుకుని అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో లాగిన్ అయ్యి మీరు స్టెప్ టూ లో మీ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయాలి ఇక స్టెప్ త్రీ లో అప్లికేషన్ సంబంధించిన ఫీ పే చేసి మీ అప్లికేషన్ ప్రింట్ తీసుకుంటే మీరు అప్లై చేసినట్లు కంప్లీట్ అయితే అయిపోతుంది అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక అప్లికేషన్ ఫీజు అయితే చూద్దాం ఇక మనకి అప్లికేషన్ ఫీజు చూసుకున్నట్లయితే ఓసీ క్యాండిడేట్స్ కి అప్లికేషన్ ఫీజు రెండు వందల రూపాయలు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు రెండు వందల రూపాయలు అది కాకుండా మళ్ళీ డిస్టిక్ సంబంధించి ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ టోటల్ గా చూసుకుంటే ఓసీ క్యాండిడేట్స్ కి ఐదు వందల రూపాయల వరకు అప్లికేషన్ ఫీజు ఉంటుంది ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పర్సన్ విత్ డిసేబిలిటీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఉంటారో వారికి ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఫీజు రెండు వందల రూపాయలు మాత్రమే ఉంటుంది ఇంక అడిషనల్ ఫీజెస్ ఏమైతే ఉండవు అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసినప్పుడే ఆన్లైన్ లోనే ఈ పోస్ట్ లకు అయితే పే చేయాలని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు అదైతే గుర్తుంచుకోండి క్లియర్ గా అయితే మనకి చూసుకుంటే వేకెన్సీస్ ని కమ్యూనిటీ వైజ్ కూడా డివైడ్ అయితే చేశారు అంటే మనకి బీసీ ఏ కేటగిరీలో ఎన్ని ఉన్నాయి బీసీ బి కేటగిరీలో ఎన్ని ఉన్నాయి వీటిని అయితే డివైడ్ అయితే చేశారు కానీ వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే నేను తెలియజేయట్లేదు ఎందుకంటే మనకి చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ డీటెయిల్స్ తెలియజేయాలని చాలా టైం అయితే వేస్ట్ అయిపోతుంది అయితే ఏదైతే సిలబస్ ఉంటుందో ఆ సిలబస్ ని రఫ్ గా తెలియజేస్తాను అదే విధంగా సిలబస్ కి సంబంధించి ఏవైతే పాయింట్ టు పాయింట్ ఉంటాయో ఆ పాయింట్ టు పాయింట్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి తర్వాత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక సిలబస్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ లో మనకి జనరల్ నాలెడ్జ్ కి సంబంధించి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి అంటే ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టెక్నికల్ కి సంబంధించి ఏదైతే మనకి ఈ ఎంపీ హెచ్డబ్ల్యూ కి అయితే కోర్స్ ఉంటుందో దానికి సంబంధించి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి టోటల్ గా ఈ విధంగా మనకి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అంటే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైం అయితే ఇస్తారు ఈ విధంగా మనకి సిలబస్ అయితే ఉంటుంది ఈ సిలబస్ కి సంబంధించి పాయింట్ టు పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తెలుగులో మీరు అయితే కంగారు పడకండి వీళ్ళని తొందరగా ఈ సిలబస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వీడియో అయితే చేస్తాను ప్రస్తుతానికి మీకు నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే తెలియజేస్తాను వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు కూడా ఒకసారి వివరాలు అయితే చెక్ చేయొచ్చు ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేస్తే వీలైతే రిప్లై అయితే ఇస్తాను లేకుంటే సపరేట్ గా వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా సిలబస్ లో అయితే తెలియజేస్తాను ఏదైతే మీరు కామెంట్స్ లో అడిగారో వాటికి డీటెయిల్స్ కూడా అదైతే గుర్తుంచుకోండి వీడియో నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి ఈ వీడియోకి నేను ఒక హండ్రెడ్ లైక్స్ అయితే టార్గెట్ ఇస్తాను హండ్రెడ్ లైక్స్ అయితే మీరు రీచ్ అయ్యే చేస్తారు అనుకుంటున్నాను అయితే మనకి ఈ వీడియోకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి తెలియాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా వీడియోని షేర్ చేయండి మరిన్నిటువంటి అప్డేట్స్ కోసం మీరు చూస్తున్నారు కదా వీడియో దాని కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ కనబడుతుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి పక్క నుంచి బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ అయితే పొందగలరు అదైతే గుర్తుంచుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే వాచ్ చేసినందుకు